نفذنا الوحدة الجراني ديت على في فيديو قبل كده موجود على القناة وكان فيديو سهل ونموذج كان سهل ونفذناه بسرعة لكن حقيقة أنا لقيت للجزء الداخلي للوحدة ديت تطبيقات كتيرة جدا احنا هنا عملناها عملنا الوحدة الداخلية وعملنا لها إطار مربع وفي طريقة تانية ان احنا نعملها ونخليها بشكل سداسي برضو طلع شكلها حلو جدا وتنفذناها في بوليرهات وجواكت ومفارش طلعت حلوة جدا فحبيت ان انا اعملها لكم وبرضو انا روحت اعملها لها بقى تطبيق تاني ان انا عملتها في شنطة او بورتوفي طلعت شكلها حلوة جدا وعملتها على جنبين من لونين مختلفين وشكلها سداسي وعملت لها الجنب ده من هنا بالوان مختلفة وكبيرة من جوه ومش محتاجة برضو بطانة وتطبيقها سهل فالحقيقة وحدة حلوة جدا وممكن ننفذ منها حاجات كتير فقررت ان انا اعمل لكم فيديو ليها للوحدة بس الداخلية مش لكل المربع الجراني اللي عملناه قبل كده هنبتدي ننفذها مع بعض احنا محتاجين طبعا تختار الخيط اللي انت عايزاه زي ما بنقول كل مرة انا مختارة خيط قطن متوسط السمك وهشتغل معاه بابرة رقم ثلاثة وزي برضو ما ابتدينا في الوحدة اللي فاتت انتوا ممكن ترجعوا لها وتشوفوا الوحدة لما عملناها مربع عملناها ازاي هنبتدي ننفذها النهاردة بشكل سداسي اول حاجة هبتدي اعمل عقدة البداية عشان اعمل الدايرة السحرية وانا بعمل الدايرة السحرية بطريقة السلاسل هنبتدي الاول هنعمل خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلاسل بالشكل ده وهنيجي في السلسلة رقم واحد تحت الحلقة وهندخل وهنسحب الخيط وهنطلع من الحلقة اللي على الابرة عشان نقفل الدايرة بتاعتنا كده احنا قفلنا الدايرة بتاعتنا ان احنا هنشتغل جواها انا بس اتقفلت معايا مش مظبوطة خش في الابرة كده وهنيجي في الحلقة دي اول حلقة في الابرة في في السلسلة الاولانية تحت الحلقة وبنسحب الخيط وبنطلع من الحلقة اللي على الابرة وهي دي الدايرة اللي احنا هنشتغل جواها هنرتفع على طول بثلاث سلاسل وهنلف الخيط على الابرة وهنخش جوه الدايرة اللي احنا عملناها وهنسحب الخيط وهنعمل عمود بلف وهعتبر الثلاث سلاسل اللي معايا دول عمود بلف والسطر ده كله هنشتغل اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة لحد ما نكمل ست مجموعات من الشغل ده يعني ادي اتنين عمود بلفة سلسلة وادي تاني اتنين عمود بلفة وادي سلسلة والشغل بتاعنا بيمشي بشكل ده لحد ما هكون ست مجموعات خلصت الدايرة بتاعتي عملت ست مجموعات كل مجموعة بتتكون من اتنين عمود بلفة بينهم سلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست مجموعات هبتدي اقفل الدايرة بتاعتي هاجي في تلات سلاسل الاولانيين اللي انا ارتفعت بيهم وهخش في الحلقة الاخرانية من السلسلة الرقم تلاتة اللي فوق وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الابرة وهرتفع بسلسلة وهقص الخيط ده كده خلاص انا مش محتاجاه دلوقتي وطبعا احنا بننظف الخيط ده كله في ظهر الدايرة الخيط الاولاني اللي انا ابتديت بيه خلاص انا مش محتاجاه فهقصه والخيط دوت هدري مع الشغل بتاعي وكده ابقى خلصت الجزء الاولاني من الدايرة بعد كده بنختار اللون التاني اللي احنا هنشتغل بيه وابتدي هعمل قرزة حلقة البداية بالشكل ده وهاجي هختار اي مربع من المربع اي فراغ من الفراغات اللي بين المجموعات وهدخل فيه كده بالابرة وهدخل في حلقة البداية وهسحب الخيط من الغرزة بتاعتي كده وهرتفع بسنسلة اتنين تلات سلاس هرتفع بثلاث سلاسل هعتبرهم عمود بلفة والشغل في السطر ده كله هيبقى اتنين عمود بلفة بينهم سنسلة واتنين عمود بلفة في نفس الفراغ يعني ادي في الفراغ ده عملت اتنين عمود بلفة وعملت سلسلة هلف الخيط على الابرة وهدخل تاني في نفس المكان وهعمل تاني اتنين عمود بلفة اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ وهلف على طول واروح داخلة على الفراغ اللي بعديه وهعمل نفس الشيء هكرر اتنين عمود بلفة اتنين سنسلة واحدة سنسلة اتنين عمود بلفة وهشتغل كده في كل الفراغات اللي موجودة عندي لحد ما هخلص السطر كله
خلصت السطر بتاعي كله اتنين عمود بلفة سلسلة اتنين عمود بلفة في كل الفراغات وهقفل الدايرة بتاعتي برضو زي ما زي العادة في تالت سلسلة من فوق هخش تحت الحلقة الأخرانية فوق وهسحب الخيط وهقفل الدايرة بتاعتي انا كده قفلت السطر بتاعي طيب انا عايزه اشتغل في الفراغ اللي ما اللي انا عملته ما بين الاثنين عمود سلسله اثنين عمود في السطر اللي فات هبتدي اروح للسطر ده ازاي هخش في العمود بلفه اللي بعديه وهعمل منزلقه وهخش في الفراغ اللي انا عايزه اشتغل فيه بمنزلقه وهرتفع بواحد اثنين ثلاث سلاسل شغلنا كله هيبقى ازاي هيبقى في الفراغات دي هشتغل في كل فراغ انا عملته في السطر اللي فات مش في الفراغات اللي ما بين المجموعات لا اللي ما بين الاثنين سنس... عمود بلفه سلسله اثنين آه... عمود بلفه هشتغل في قوه كل فراغ سبعه عمود بلفه انا هنا اعتبرت الثلاث سلاسل الاولانيين عمود بلفه واشتغلت بعد كده مجموعة من العمدان هيطلعوا في كل فراغ سبعة عمود بلف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة على طول هتنقل على الفراغ اللي بعده وهعمل برضو سبعة عمود بلف وهفضل ماشي السطر كله كده اعمل في كل فراغ من الفراغات اللي عملناها في السطر اللي فات هعمل سبعة عمود بلف ادي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهكمل السطر كله لحد الاخر خلصت السطر بتاعي كله عملت في كل فراغ سبع غرز عمود بلفة وهقفل الدايرة بتاعتي هاجي برضو في ثلاث سلاسل في السلسلة رقم واحد وهدخل وهقفل بمنزلقة وخلاص انا الخيط دوت انا مش محتاجة دلوقتي فهقص الخيط دوت وهسحب الابرة بتاعتي بالشكل ده كده نبقى خلصنا السطر بتاعنا ده بعد كده هرجع للون التاني اللي انا عاملاه اساسي تنسيق الالوان بالنسبه للشغل ده بالذات يرجع لك انت ممكن تعملي كل سطر بلون ده حاجه ترجع لك انت براحتك آه نفذي بالنموذج اللي انت عايزاه هنشتغل ازاي هنشتغل سبع غرز حشو في السبع مراوح اللي احنا في سبع عمود بلفه اللي احنا عملناهم في المروحه وهنشتغل هنا غرزه حشو عميق ازاي هاجي في اول عمود بلفه في اي مروحه من المراوح اللي احنا عملناها وهات ادخل تحت الحلقتين بالشكل ده وهسحب الخيط وهطلع بيه من تحت الحلقتين وهقفل عليهم هطلع بيه من تحت الحلقتين كده كويس وهقفل عليهم بسنسلة انا بس كده بأمن الخيط بتاعي وفي نفس الغرزة اللي انا طالعه فيها بالسلسلة هدخل فيها تاني وهعمل غرزة حشو ويبقى دي الغرزة رقم واحد وممكن عشان آه نبقى عارفين مكانها ممكن نعلمها بماركر ادي واحد بعد كده العمود بلفة اللي جنبيه في المروحة اللي احنا عملناها من سبع آه عمود بلفة هعمل غرزة حشو في اللي بعديها بخش تحت الحلقتين برضو بعمل غرزة حشو ادي تلاتة العمود بلفة اللي بعديه بعمل غرزة حشو ادي اربعة العمود بلفة اللي بعديه بعمل غرزة حشو ادي خمسة العمود بلفه اللي بعديه بعمل غرزه حشو ادي سته العمود بلفه اللي بعديه بعمل غرزه حشو ادي سبع غرز حشو آه وخدت خيط البدايه طبعا معايا فالشغل بيبقى نضيف الغرزه اللي بعد كده هشتغل غرزه حشو عميقه ازاي غرزه الحشو العميق شايفين المكان اللي تحت هنا اهو مش الفراغ اللي في السطر الاولاني لا الفراغ التاني هعلي الخيط بتاعي كده وهدخل في الفراغ التاني اللي تحت اهو وبسحب الخيط كاني بعمل غرزه حشو عادي خالص وبروح سحبة الخيط من على الابره بالشكل ده فاكون عملت غرزه حشو دي اسمها غرزة الحشو العميق نعملها تاني ادي الفراغ ده لا الفراغ اللي تحت بدخل فيه كده وبسحب الخيط كأني بعمل غرزة حشو وبرتفع بيها شوية وبطلع من الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده وهكرر نفس الشيء هخش في الحلقة اللي بعديها العمود اللي بعده في السبع عمود بلفة اللي كنا عملناهم وهشتغل في راس كل عمود من العمدان تحت الحلقتين سبع غرز حش هما كده هيطلعوا معايا سبعه لان احنا عاملين سبعه عمود بلف 
وهفضل ماشيه كده اعمل السبع عمدان هعملهم سبع وفوقيهم سبع غرز حشو بالشكل ده بعد كده باجي في الفراغ اللي هنا بدخل في الفراغ اللي تحت وبسحب الخيط كاني بعمل غرزه حشو عادي وبطلع من الحلقتين اللي على الابره وبيكون ده شكلها واكمل السطر للاخر وصلت لحد اخر السطر وادي كده بقى شكلها هشيل العلامه اللي انا كنت حطاها في الغرزه الاولانيه غرزه الحشو وهدخل تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع وهقفل وهقص الخيط ده خلاص انا مش محتاجاه بالشكل ده وده بيبقى شكلها هو والله هو كمان يعني صدقوني شكلها كده برضو ظريف جدا السطر التاني كله هنشتغله عمود بلفة على كل الغرز معادة الغرزة الرقم اربعة في العمود هنا هو. بمعنى ان احنا هندخل هنا هو كده في اي في بدأ فوق الغرزة الحشو العميقة اللي كنا عملناها اهي هندخل جواها بالخيط اللون التاني وهنسحب الخيط كده وهنقفل عليه بسنسلة وهنرتفع بثلاث سلاسل يبقى هو ده العمود بلفة رقم واحد هلف الخيط على الإبرة وأخش في غرزة الحشو اللي بعدها وهعمل عمود بلفة وهلف الخيط على الإبرة وأخش في غرزة الحشو اللي بعدها وهعمل عمود بلفة وهلف الخيط على الإبرة وأخش في العمود رق في الغرزة رقم ثلاثة في المروحة اللي احنا كنا شغالينها فوق هنا عندي واحد اتنين تلات غرز من غرز الحشو في المروحة دي هاجي في الغرزة رقم اربعة هشتغل فيها عمود بلفة سنسلة عمود بلفة في نفس الغرزة هخش هو تحت الحلقتين بالشكل ده هسحب الخيط وهعمل عمود بلفة وهعمل سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهخش في نفس الغرزة وهعمل تاني عمود بلفة بالشكل ده وهلف على كل الغرز عادي بعمود بلفة يعني كل الغرز بشتغل فيها عمود بلفة ما عادة الغرزة رقم أربعة في المروحة بتاعتي من فوق هي دي اللي أنا هشتغل عليها عمود بلفة سلسلة عمود بلفة كلهم هم كده بدون أي تغيير كل الغرز حتى غرزة الحشو العميقة بشتغل عليها عمود بلفة وباجي هنا هم بعد واحد اتنين تلاتة بشتغلهم عمود بلفة في الفرع بتاع الوردة بتاعتي واحد اتنين تلاتة بشتغلهم عمود بلفة عادي خالص وباجي في الغرزة رقم اربعة اللي هي راس الورد الفرع بتاع الوردة بتاعتي بشتغل فيه عمود بلفة سلسلة عمود بلفة وبفضل شغالة بقية الشغل كله بغرز عمود بلفة لحد ما في الاخر بيطلع معايا الشكل دوت بشتغل بس زي ما قلنا هنا هو عمود بلفة سلسلة عمود بلفة وكله عمدان بلفة وباجي في الغرزة رقم اربعة في المروحة بتاعتي بشتغل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة وبيطلع معايا الشكل بالمنظر ده عايزة تكبريه بتكملي مجموعة من العمدان بلفة وبتيجي برضو فوق هنا هو في الفراغ ده بتشتغلي عمود بلفة سلسلة عمود بلفة وبتكملي على العمدان عادي لحد ما تكبري وحدة شكلها حلوة جدا وسهلة التنفيذ وانا هنا لما نفستها في الشنطة برضو طلعت فكرة حلوة جدا هو نفس الفكرة بس كبرتها وعملت لها جنب حرف واحد من الجنب وشبكت القطعتين في بعض وطلعت شكلها لطيفة وده كان التطبيق بتاع الشكل السداسي بتاعنا النهاردة اشتغل ونفذه ولو في اي كومنتات سبهالي في التعليقات وانا هرد عليه